সুপ্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি সময় গড়িয়ে যাওয়ার সাথে সাথে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক দিক থেকে এগিয়ে চলছে সেই সাথে বেড়েছে দেশের আকাশ পথের যাত্রীর সংখ্যাও দেশি বিদেশিদের আগমন ঘটছে দেশের এয়ারপোর্টগুলোতে এসব আকাশ পথের যাত্রীদের সেবার মান বাড়াতে দেশে তৈরি হচ্ছে তৃতীয় টার্মিনাল আর এই টার্মিনালকে ঘিরে নতুন নতুন এয়ারলাইন্স আগ্রহ প্রকাশ করেছে দেশের আকাশ ব্যবহারের নতুন টার্মিনাল চালুর আগেই ঢাকার আকাশ কাঁপাতে হাজির হচ্ছে নতুন এয়ারলাইন্স দিচ্ছে বিশাল ছাড় কোন এয়ারলাইন্স নতুন করে বাংলাদেশে আসছে কি ধরনের ছাড় দেবে তারা এসব এয়ারলাইন্স আসলে কি ধরনের সুবিধা হবে এসব প্রশ্নের উত্তর সহ নতুন এয়ারলাইন্সের আদ্যপান্ত নিয়ে সাজিয়েছি এবারের পর্বটি বিস্তারিত জানতে পুরো ভিডিওটি দেখুন দর্শক চলুন চলে যাই মূল ভিডিওতে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরটি বাংলাদেশের প্রধান বিমানবন্দর এই উড়োজাহাজ বন্দরে বর্তমানে দুটি টার্মিনাল রয়েছে যেটি এক লাখ বর্গমিটার জায়গার ওপর নির্মিত এই টার্মিনালের ধারণ ক্ষমতা বছরে প্রায় সত্তর থেকে আশি লাখের মতো সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক দিক থেকে এগিয়ে চলছে এতে বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগ বাড়ছে বাংলাদেশের ফলে বাড়ছে আকাশ পথের যাত্রী এক হিসেবে দেখা গেছে প্রতি বছর দেশে আট শতাংশ হারে আকাশ পথের যাত্রী বাড়ছে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দিয়ে বর্তমানে বছরে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রুট মিলিয়ে প্রায় নব্বই লাখের মতো যাত্রী আসা যাওয়া করে থাকেন এর মধ্যে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক যাত্রী সংখ্যা আলাদাভাবে নিরূপণ করা যায় না যাত্রীদের দুর্ভোগ কমিয়ে আধুনিক সেবা দেয়া সহ টার্মিনালের ধারণ ক্ষমতা বাড়াতে তৃতীয় টার্মিনাল নির্মিত হচ্ছে থার্ড টার্মিনাল চালু হলে বিমানবন্দরে সক্ষমতা বাড়বে আড়াই গুণ ফলে তিনটি টার্মিনাল দিয়ে বছরে ঢাকা বিমানবন্দরে যাত্রী পারাপারে সক্ষমতা আশি লাখ থেকে বেড়ে দু কোটি বিশ লাখে দাঁড়াবে একই সাথে যাত্রীদের আধুনিক সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে তৃতীয় যে টার্মিনালটি নির্মিত হচ্ছে সেটি বর্তমান দুটি টার্মিনালের দ্বিগুণের বেশি যার আয়তন দু লাখ তিরিশ হাজার বর্গমিটার টার্মিনালটি লন্ডনের হিট্র কিংবা থাইল্যান্ডের বিমানবন্দরগুলোর মতোই দেখতে হচ্ছে সুপরিসর এই টার্মিনালটি দিয়ে বড় বড় উড়োজাহাজ নামানোর পরিকল্পনা করছে বেবি চক দেশের এভিয়েশন খাতে অপার সম্ভাবনা নিয়ে তৈরি হচ্ছে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের থার্ড টার্মিনালটি প্রথমবারের মতো অত্যাধুনিক সব প্রযুক্তি থাকছে এই টার্মিনালে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও বৈশ্বিক যোগাযোগের গেটওয়ে হিসেবে এই টার্মিনাল উদ্বোধনের অপেক্ষায় রয়েছে এভিয়েশন বিশেষজ্ঞরা বলছেন থার্ড টার্মিনাল পুরোপুরি চালু হলে দেশের এভিয়েশন খাতে বিপ্লব ঘটে যাবে এতে আন্তর্জাতিকভাবে মর্যাদা বাড়বে বাংলাদেশের আর্থিক দিক দিয়েও লাভজনক হবে নতুন নতুন গন্তব্যে যাবে দেশের এয়ারলাইন্সগুলো বিদেশি এয়ারলাইন্সগুলো আরও বেশি গন্তব্যে ফ্লাইট পরিচালনা করবে বাংলাদেশ থেকে থার্ড টার্মিনালটি উদ্বোধনের আগেই বাংলাদেশের আকাশপথে যাত্রী পরিবহনের সুখবর এলো দেশের আকাশপথে যাত্রী পরিবহন বাড়াচ্ছে আন্তর্জাতিক এয়ারলাইন্সের সংখ্যা বর্তমানে ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে চৌত্রিশটি বিদেশি এয়ারলাইন্স বিভিন্ন দেশের বাওয়ানোটি বিভিন্ন রুটে বাণিজ্যিক ফ্লাইট পরিচালনা করছে এবার সেই সংখ্যা আরও বাড়াতে যাচ্ছে অর্থাৎ দেশের আকাশপথে যাত্রী পরিবহনে বাড়ছে আন্তর্জাতিক এয়ারলাইন্সের সংখ্যা বর্তমানে শাহজালাল বিমানবন্দর থেকে যাত্রী আনা নেওয়া করছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ইউএস বাংলা এয়ার অ্যারাবিয়া এয়ার এশিয়া এয়ার এস্ট্রা এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস চায়না ইস্টার্ন এয়ারলাইন্স চায়না সাউদার্ন এয়ারলাইন্স ড্রাগন এয়ার ড্রুক এয়ার পারো অ্যামিডার্স ইতিহাদ এয়ারওয়েজ গলফ এয়ার জেট এয়ারওয়েজ কুয়েত এয়ারওয়েজ কিংফিশার এয়ারলাইন্স মালয়েশিয়ান এয়ারলাইন্স মালদ্বীভিয়ান এয়ারলাইন্স কাতার এয়ারওয়েজ রাখ এয়ারওয়েজ সৌদি আরবিয়ান এয়ারলাইন্স সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্স থাই এয়ারওয়েজ ইন্টারন্যাশনাল তার্কিশ এয়ারলাইন্স ও ইয়েমেনিয়া এর সঙ্গে নতুন করে যুক্ত হচ্ছে ইথিওপিয়ান এয়ারলাইন্স নভেম্বরে যুক্ত হচ্ছে আফ্রিকার সবচেয়ে বড় উড়োজাহাজ সংস্থাটি দেশের আকাশে এর মাধ্যমে বাংলাদেশে এয়ারলাইন্স কোম্পানির সংখ্যা দাঁড়াবে পঁয়ত্রিশটিতে
বিমানবন্দর সূত্রে জানা গেছে দেশীয় এয়ারলাইন্সগুলোর মধ্যে ইউএস বাংলা অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রুটে সবচেয়ে বেশি যাত্রী পরিবহন করে থাকে তাদের বহরের উড়োজাহাজের সংখ্যাও তেইশটি থার্ড টার্মিনাল চালু হলে এয়ারলাইন্সের সংখ্যা আরও বাড়বে ফ্লাইট বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের রাজস্ব বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে ইথিওপিয়ান এয়ারলাইন্স সূত্রে জানা গেছে বর্তমানে ঢাকা থেকে অফলাইনে তিনটি সাপ্তাহিক নন শিডিউল কার্গো ফ্লাইট পরিচালনা করছে তারা নভেম্বর থেকে ইথিওপিয়ান এয়ারলাইন্স আদ্দিস আবাবা ও ঢাকার মধ্যে যাত্রীবাহী ফ্লাইট শুরু করার প্রস্তুতি দিচ্ছে ভবিষ্যতে সরাসরি কার্গো ফ্লাইট পরিচালনারও পরিকল্পনা রয়েছে তাদের ইথিওপিয়ান এয়ারলাইন্স একশো সাতচল্লিশটি উড়োজাহাজের মাধ্যমে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে যাত্রী বহন বহরের আকার এবং আয়ের দিক থেকে এটি আফ্রিকার বৃহত্তম এয়ারলাইন্স এটি বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম এয়ারলাইন্স হিসেবে স্থান করে নিয়েছে ঢাকা থেকে ইথিওপিয়া হয়ে পৃথিবীর একশো পঁচিশটি গন্তব্যে ফ্লাইট চালাবে বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ এই এয়ারলাইন্সটি প্রাথমিকভাবে সপ্তাহে পাঁচটি ফ্লাইট পরিচালনা করা হবে বোয়িং সেভেন এইট সেভেন ড্রিম লাইনার উড়োজাহাজ দিয়ে ঢাকার ফ্লাইটগুলো পরিচালিত হবে ইথিওপিয়ান এয়ারলাইন্স বর্তমানে ঢাকা থেকে অফলাইনে তিনটি সাপ্তাহিক নন শিডিউল কার্গো ফ্লাইট পরিচালনা করছে আগামীতে সরাসরি কার্গো ফ্লাইট পরিচালনার পরিকল্পনা রয়েছে এই ইথিওপিয়ান কোম্পানিটির প্রবাসী বাংলাদেশিরা ঢাকা থেকে আদ্দিস আবাবা হয়ে ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার সব বড় শহরে যেতে পারবেন ইথিওপিয়ান এয়ারলাইন্স বাংলাদেশ থেকে যাত্রী নিয়ে ইথিওপিয়া ট্রানজিট হয়ে আফ্রিকান রুট মিশরের কায়রো জিম্বাবয়ের হারারে ও বুলাওয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহান্সবার্গ ও কেপটাউন কেনিয়ার নাইরোবি ইতালির মিলান রোম যুক্তরাজ্যের লন্ডন ম্যানচেস্টার সুইজারল্যান্ডের জুরিক ও জেনেভা সুইডেনের স্টকহোম বেলজিয়ামের ব্রাসেলস গ্রিসের অ্যাথেন্স রাশিয়ার মস্কো ফ্রান্সের প্যারিস ও জার্মানির ফ্র্যাঙ্কফুটেতে চলাচল করবে টিকেটের দাম অন্যদের তুলনায় অনেক সাশ্রয়ী ঢাকা থেকে আদ্দিস আবাবা হয়ে নিউ ইয়র্ক যাওয়া ও ফিরে আসার সুযোগ মিলছে মাত্র দেড় লাখ টাকায় প্রথম এক মাস সুযোগ থাকছে বাই ওয়ান গেট অন ফ্রি টিকেট কেনার আঠারো নভেম্বরের আগের টিকেট ২০ অক্টোবরের মধ্যে কিনলে পাওয়া যাবে বাই ওয়ান গেট অন সুবিধা নিরাপত্তা সেবায় ও ব্যয়ে সবার নজর কাটতে থাকছে আকর্ষণীয় সব প্যাকেজ ইথিওপিয়ান এয়ারলাইন্স বলছে ঢাকার আকাশে তাদের এই নতুন রুটটি এয়ারলাইন্সের বৃহৎ নেটওয়ার্ককে সম্প্রসারিত করবে এই এয়ারলাইন্সে আফ্রিকার তিষট্টিটির বেশি গন্তব্য এবং বিশ্বব্যাপী প্রায় একশো পঞ্চাশটি গন্তব্যে যেতে পারবেন যাত্রীরা সাড়ে সাত ঘন্টায় ঢাকা আদ্দিস রুটে একমুখী সর্বনিম্ন ভাড়া পঁচাত্তর হাজার টাকা আর ফিরতি সহ এক লাখ পনেরো হাজার টাকা আর তাই বিশেষজ্ঞরা বলছেন ঢাকার এভিয়েশন কাঁপাবে ইথিওপিয়ান এয়ারলাইন্সটি কেননা আগে এমন সুযোগ কোনো এয়ারলাইন্স দেয়নি বাংলাদেশে এভিয়েশন বিশ্লেষকরা বলছেন আন্তর্জাতিক ফ্লাইট যত বাড়বে ততই যাত্রীদের জন্য ভালো তত সুবিধা যোগ হবে এতে করে যাত্রী সেবার মান বাড়বে কমবে টিকেটের দামও অনেক সময় যাত্রীদের চাপে বিভিন্ন রুটে সিন্ডিকেট করে টিকেটের দাম বাড়ায় এয়ারলাইন্সের সংখ্যা বেড়ে গেলে তখন আর এটি থাকবে না বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা আর থার্ড টার্মিনাল পুরোপুরি ওপেন হলে এয়ারলাইন্সের সংখ্যা আরও বাড়বে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা আর তখন বাংলাদেশের নাম ভিন্নভাবে উপস্থাপন হবে বিশ্ব দরবারে সবাই মিলে গাছ লাগাই দেশের পরিবেশকে বাঁচাই আসুক নতুন দিন লাগু খাওয়া উন্নয়নের পালে এমন প্রত্যাশা রেখে এই পর্ব থেকে বিদায় নিচ্ছে তবে যাবার আগে সেই একই অনুরোধ যেখানে সেখানে ময়লা আবর্জনা ফেলবেন না পরিবেশের ক্ষতি করবেন না অযথা হর্ন বাজাবেন না আপনার দেশে সৌন্দর্য রক্ষায় পোস্টার লাগানো থেকে বিরত থাকুন যদি চ্যানেলটিতে নতুন হয়ে থাকেন ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ভালোবাসায় আবদ্ধ করবেন ভালো লাগা না লাগার বিষয়টি কমেন্টে লিখে জানাবেন কি ধরনের ভিডিও দেখতে চান তাও জানানোর অনুরোধ রইল আগামী তা আবারও দেখা হবে নতুন কোনো জায়গা তথ্য ইতিহাস আর উন্নয়ন চিত্র নিয়ে নিজে ভালো থাকুন দেশকে ভালো রাখুন আমাদের সাথেই থাকুন দেখতে থাকুন দেশের এগিয়ে যাওয়ার চিত্র ধন্যবাদ